उपयोग इप्ली नाल मड़कन उलीवा तरी सोल सायवा रे पक ना विटे नाकर नाम अल्द वो इन इतना करक्टा पर साय विटे ना इतम नाव नाम अल्द वो पदमू इंच वह तटीन इंचस्ना नहीं कुछ वो अत अगल नाम इंडी फोल पड़ी करेक्टा अभी वो वेटे इतना नाम इतना नाम मेशर पड़नों इंतजी नहीं पन्े इंच नाम अरे इंच एक्सट्रा वेपर बिकॉज इत को इलवतम अद ना अरे इंच एक्सट्रा वेक वो पन् इंच स्कॉफ वो ना वो डबल क्रोच पड़े इं वो मोदी अगलम से अगले वो पन्े इंच के ना वो चेन वरपे सो और स्लिप नाटे ना वो चेन्स वरपे पन्े इंच इंबर चेन्स वो रोम इप्ली इल्तराम इप्ली ना करक्टा अभी वो वे पातमना नमक वो पन्े इंच इतना पन्े इंच के नम्बर चेन्स वर्दों नम्बर डबल क्रोच यूस पड़ेद एक्सट्रा और टू चेन पड़े टू चेन वन टू थ्री फोर इत फोर स्टिचल ना पे डबल क्रोच आरम सो उ डबल क्रोच एपीना अदकान लिंक ना की डिस्क्रिप्शन पाक्स को पाको सो अभी वो स्टिचस्ल और डबल क्रोच नम्बर सो एं स्टिच नहीं कड़सि वरी डबल क्रोच नम्बर नेक्स्ट वो अड़ कलर आड पड़पर इत फो कम्पीट पड़े वह नम्बर चेन पटे कट पाँ सो इन रो वो कम्पीट पड़े वह मेशर पड़ी पाक पन्े इंच प्रिंग सरी पड़ी इं थ्री चेन्स नम्बर डबल क्रोच आरमिकल ना फर्स्ट वन टू थ्री इप्ली मूँ चेन वो डबल क्रोच आजक्ट तिरपिक नाम इतना डबल क्रोच नेक्स्ट स्टिच इत स्टिच ना पे इन डबल क्रोच अब वो इवर डबल क्रोच इपे वोमारी पड़वा नम पाकल सो अभी कड़स वे रोव नाम डबल क्रोच नम्बर चेन पटे कट पड़ी के नाम नेक्स्ट वो अच्छे इतना नम्बर हूक इंसट पड़े नम्बर वो डबल क्रोच आरमिकपर सो फर्स्ट और थ्री चेन पड़ रहा वन टू थ्री इत वो डबल क्रोच ईक्वल आस्ट प्राज तिरपिक नाम इतना डबल क्रोच नेक्स्ट इत स्टिच नाम पे और डबल क्रोच सो इपे नहीं कम्पीट पड़े वरपो ओं ब्रउन ओं रोस ब्रउन रोस नहीं देवान हईट नीलम एव्वलो पदमू इंच पदमू इंचस्कूँ अगल पन्े इंच नीलम पदमू इंच नम्बर पीस सेपो नेक्स्ट इतमी नम्बर कुटिया वह पीस रे पीस अम्म वो जॉन पड़दा इत व ना कुण मे क इत पार्ट से फर्स्ट नाम वो नीले तल्दों नीले एपी नाम अलकन अब पाता ब्रेतिया पन्े इंच पन्े इंच डिडड बै टू ईक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंच नाम अरे कल इंच नमुक वरण इत व आरे कल इंच ब्रेतिया इत वोल पन्न इंच डिडड बै फोर ईक्वल टू थ्री पॉइंट वन टू फाइव इंचस वरण इत अगल पार्ट वो मूणु इंच वो मुन्े कवपा 
இப்போ நம்ம அந்த ஆரே காலிஞ்சும் முதல்ல செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம கண்டினியூஸாக செயின் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ இதுவும் நம்ம ரொம்ப இப்படி இழுத்துறாமல் கரெக்டாக வச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆரே கால் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோ நம்ம ஃபுல்லாக டபுள் க்ரோச்சர் போடுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர்த் இதில் நம்ம போயிட்டு டபுள் க்ரோச்சர்ஸ் போட ஆரம்பிக்கலாம் இதுவும் நம்ம எப்படி அந்த ஸ்கார்ஃப் பார்ட் பண்ணமோ அதே போல் ஒன்று ப்ரௌன் ஒன்று பிங்க் ஸோ ஒரு ப்ரௌன் ஒரு பிங்க்கு நம்ம பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போது இந்த ஆரே கால் இன்ச் இது நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரோஸ் கலர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதுவும் நம்ம இங்கே விட்டுட்டு தான் நம்ம த்ரீ செயின்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ அந்த த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சருக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம டபுள் க்ரோச்சர்ஸ் போட ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த அகலம் வந்து மூணு புள்ளி ஒரு இன்ச் வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க லென்த் ஆரே கால் இன்ச் அகலம் மூணு புள்ளி ஒரு இன்ச் இப்போ இந்த பார்ட் செஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல நாம் கட்டுறதுக்கு செய்யணும் இப்போ அந்த கட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு அப்படி மடிச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக இந்த சென்டர் ஸ்டிச்சை ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டிச் போட்டதுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டுக்கோங்க அதே போல் இந்த லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ரெண்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டுக்கணும் ஸோ மொத்தமாக அப்படி மூணு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டுக்கோங்க இப்படி நம்ம இந்த மூணு இடத்துல ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த சென்டரில் இருக்க ஸ்டிச் மார்க்கரை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதிலேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் நம்ம இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நாம் கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாம் இதை பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கணும் இந்த த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷருக்கு ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஸ்டிச்சை சேர்த்தி நாம் டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ கடைசியில் இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துகிட்டு இதில் நம்ம ஃபோர்த்து ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஸோ மொத்தமாக நமக்கு வந்து அஞ்சு ரோபி க்ரோச்சர்ட்டுக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்போ நம்ம அடுத்த ரோ பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்த ரோக்காக நான் வந்து த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நான் போயிட்டு டபுள் க்ரோச்சர்ட் போட போகிறேன் ஸோ இப்படியே வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்துக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹைட் எப்படின்னு தெரிலனா நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி நம்ம தேவையான லென்த் வந்து பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு பீஸ் செஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பீஸு இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸு செஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்படி நம்ம இந்த பார்ட்டியும் இந்த பார்ட்டியும் செஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ரெண்டாக கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்படி ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க இந்த சென்டர் பார்ட்டியும் இதில் இருக்க கரெக்டாக இந்த சென்டர் பார்ட்டியும் நம்ம அப்படி வச்சுக்கிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு பின் பண்ண போகிறோம் இப்படி பின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இப்படி பிடிச்சிட்டு இந்த பீஸ் இந்த பீஸ் அப்படி இழுத்து வச்சுக்கோங்க இழுத்துட்டு நீங்கள் இந்த பீஸோட இந்த இடத்துல பின் பண்ணுங்கள் அதே போல் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டிச் அப்படி இந்த பின் அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இதை இப்படி இழுத்துட்டு இதை கொஞ்சம் இழுத்துக்கோங்க இழுத்துட்டு இது மேலே இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் பின் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி பின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து வந்து விழுந்துடும் ஸோ இப்படி கரெக்டாக நம்ம இது மேலே ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வர போகிறோம் இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கரெக்டாக இதை வச்சுட்டு இந்த பின்னை இப்படி இழுத்து நீங்கள் இந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இப்படி நீங்கள் லூஸாக விட்டுட்டிங்கன்னா இது இந்த மாதிரி வந்துடும் அப்புறம் நம்ம வந்து டைரெக்டாக இப்படி ஸ்டிச்சஸ் போட்டே வர போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பிடிச்சிட்டு இதை நம்ம இழுக்கணும் இழுத்துட்டு இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம 
ஸோ இப்படி நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வரும்போது சப்போஸ் இந்த இது வந்து நீங்கள் இப்படி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி கரெக்டாக இந்த இடத்துல இப்படி பின் பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேராக வச்சுட்டு தைச்சிட்டு வரணும் ஸோ இது தைக்கிறதுல தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டே இப்போ இந்த பின் பண்ண பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு தெச்சுட்டு வாங்க கரெக்டாக இந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து இப்படி நேராக இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருந்துருச்சுன்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ பிரிச்சுட்டு நீங்கள் முதல்ல இருந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த பார்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த நேராக இப்படி வச்சு தைக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளோட சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இதோடது ஆனால் இதோட சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் தான் நமக்கு நேராக வரணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல இருக்க இந்த பார்ட்டை நம்ம இப்படி விரித்து வச்சு நல்லா இப்படி ப்ராட் பண்ணி தைக்கணும் ஸோ பார்த்து தைக்கணும் சப்போஸ் ஸ்டிச்சஸ் உங்களுக்கு இப்படி நவுந்துருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது இப்படி நேராக வச்சுட்டு இது இப்படி கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக நமக்கு இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட்டு கரெக்டாக ஈவனாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் மார்க் அவுட் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் ஃப்ரீயாக விடணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் அதே போல் தான் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டிச்சிங் இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் இப்படி நேராக வச்சுட்டு கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து வச்சு தைச்சிட்டு வாங்க டோட்டலாக இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம தைச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பின் எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நேராக வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி கடைசியாக ஸ்டிச் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்படி நல்லா இப்படி இந்த இடம் வந்து இப்படி வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் இந்த பக்கமும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இப்போ நம்மளோட இண்டியன் ஸ்கார் செஞ்சு முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நம்ம குரோச்சி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் So thank you same nature